வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் ஆதரவு கொடுக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி நாம இன்னைக்கான வீடியோல மன ஒருமைப்பாடு திட சிந்தனை வயதுக்கு தகுந்த போதுமான வளர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஆசனமும் வாதம் மற்றும் நரம்பு தளர்ச்சியை போக்கக்கூடிய ஆசனமுமான தாடாசனத்தை எப்படி செய்யறது அதை செய்யறது மூலமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன என்ற தகவலை தான் பார்க்க இருக்கும் தாடாசனம் நின்ற நிலையில செய்யக்கூடிய ஆசனம் தாடா என்பது பனைமரம் என்று பொருள் பனைமரம் எப்படி நேரா நிமிர்ந்து உயர்ந்து உறுதி அணிக்குதோ அது போல மனிதனுடைய தோற்றத்தையும் உறுதியையும் வலுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த ஆசனத்துக்கு இருக்கு அதோடு இந்த ஆசனம் செய்யறது மூலமா கவன சிதறல் நீங்கி மன ஒருமைப்பாடு கிடைக்குது அதோடு வயதுக்கு தகுந்த போதுமான வளர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஆசனங்கிறத சொல்லி இந்த ஆசனத்துக்குள்ள நம்ம போனா எந்த ஒரு ஆசனங்கள் செய்யறதுக்கு முன்னாடியும் ஆசன விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறது மிகவும் முக்கியமான ஒண்ணு அந்த வீடியோ என்ன நீங்க பாக்கலனா அந்த வீடியோக்கான லிங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்த்துட்டு அதன்படி செஞ்சு பலங்க இப்ப ஆசனத்துக்குள்ள போகலாம் தாடாசனம் நின்ற நிலையில செய்யக்கூடிய ஆசனம் இந்த ஆசனம் செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாதங்கள் நல்லா தரையில பதிஞ்சிருக்கணும் அதோட ஆசனங்கள் செய்யும் போது கால்களை தூக்கவோ இல்ல முன்னாடி பின்னாடி அசையவோ இருக்க கூடாது உறுதியா நின்று செஞ்சு பழகுங்க அப்புறம் இந்த ஆசனம் கால்களை வந்து ஒட்டிய நிலையில வச்சு செய்யக்கூடிய ஆசனம் உங்களால பேலன்ஸ் பண்ண முடியலனா ஒரு நாலு இன்ச்சு மட்டும் நகர்த்தி வச்சு செஞ்சுக்கோங்க ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒட்டி வச்சே செஞ்சு பழகுங்க அப்பதான் இதோட முழு பலன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி முடியலனா ஒரு நாலு இன்ச்சு மட்டும் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப வச்சுக்க வேணாம் அப்புறம் இந்த ஆசனம் செய்யும் போது ஒரு பக்கட்டு ஒத்த காலுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறது இல்லைன்னா லெப்ட் காலுக்கு மட்டும் பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஈவனா ரெண்டு காலுக்கும் சமமான முறையில பேலன்ஸ் கொடுத்து இந்த ஆசனத்தை செஞ்சு பழகுங்க இந்த ஆசனத்தை மூச்சு காற்று இயல்பான வேகத்தோட ஆழமான மூச்சு காற்றோட உடல் மேல கவனத்தை வச்சு செஞ்சு பழகுங்க இப்ப ஆசனத்துக்குள்ள போயிடலாம் திரும்பி நின்னுக்கலாம் கால்களை சேர்த்து வச்சுக்கலாம் பாதங்கள் நல்லா பதிஞ்சிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உடலை வந்து தயார் நிலைக்கு கொண்டு வர போறோம் அதனால மூச்சை இழுத்துக்கிட்டே முன்னோக்கி உடம்ப எந்த அளவுக்கு கொண்டு போக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொண்டு போங்க திரும்ப மூச்சை விட்டுக்கிட்டே பழைய நிலைக்கு வாங்க இது போல ஒரு மூணு டயத்துல இருந்து அஞ்சு டைம் செய்யலாம் மூன்று முறை செஞ்சாச்சு அடுத்ததா கைகள் ரெண்டையும் பின்னோக்கி கொண்டு போய் விரல்கள்னால கோர்த்து பிடிச்சுக்கோங்க உள்ளங்கைகள் ரெண்டும் ஒட்டி இருக்கட்டும் இந்த நிலையில கைகள் அப்படியே மேல தூக்கணும் திரும்ப கைகளை நேரா நீட்டணும் இப்படி நேரா நீட்டும் போது மூச்சு கற்ற நல்லா இழுக்கணும் கைகளை மேல உள்ள உயர்த்தும் போது மூச்சு கற்ற வெளியேற்றணும் இது போல ஒரு அஞ்சு முறை செய்யலாம் அஞ்சு முறை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் கைகளை எடுத்து பக்கவாட்டு கொண்டு வந்துருங்க இப்ப பயிற்சிக்குள்ள போயிடலாம் கால்கள் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க கால்கள் நேரா இருக்கட்டும் முட்டி மடங்கு கூடாது உடல் வந்து நேரா இருக்கட்டும் முன்ன பின்ன இப்படி ஆடக்கூடாது ஈவனா பேலன்ஸ் பண்ணி கால்களுக்கு வெயிட்டை கொடுங்க ஒற்றை கால்களுக்கும் மாத்தி மாத்தி கொடுக்காம இரண்டு கால்களுக்கும் ஈவனா பேலன்ஸ் பண்ணி வெயிட்டை கொடுங்க மூச்சு காத்த இழுத்துக்கிட்டே கைகள் அப்படியே மேல உயர்த்தி சாமி கும்பிடுறது போல கைகள் ரெண்டையும் இணைத்து மார்புக்கு நேர கொண்டு வாங்க இந்த நிலையில மூன்று மூச்சு காற்ற நேரம் இருக்கணும் மூச்சு காற்று இயல்பான வேகத்தோட ஆழமான மூச்சு காற்ற இருக்கட்டும் உங்களுடைய உடல்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத கவனிச்சு பாருங்க உங்களுடைய உடல் அசைவுகள் அனைத்துலையும் உங்களோட மனதை நிறுத்தி அப்படியே கவனிச்சு நின்று பழகுங்க மூன்று மூச்சு காற்று முடிந்த பிறகு கைகளை அப்படியே மெதுவா மேல உயர்த்தி பக்கவாட்டு கொண்டு வந்துருங்க இப்ப அடுத்ததா மூச்சு காற்றை இழுத்துக்கிட்டே கைகளை மேல உயர்த்த போறோம் மேல உயர்த்தி கைகள் இரண்டும் உள்ளங்கைகள் ரெண்டும் ஒட்டுனபடி காதை ஒட்டி கைகள் நேரம் இருக்கணும் முழங்கைகள் மடங்க கூடாது இதே நிலையில இருந்துட்டு திரும்ப மூச்சு காற்றை இழுத்துக்கிட்டே கால்கள் அப்படியே உயர்த்துறோம் இந்த நிலையில மூன்று முதல் ஐந்து மூச்சு காற்று இருக்கலாம் இந்த நிலையில உங்களின் உடலின் அசைவுகள்ல கவனத்தை நிறுத்தி பழகுங்க மூச்சு காற்ற உள்ளிழுக்கும் போது உங்களுடைய உடல் ஆற்றல் பாதங்கள்ல இருந்து உச்சந்தலைக்கு மேல ஏறுறது மாட்ட பாவனை பண்ணணும் திரும்ப மூச்சு காற்ற வெளியேற்றும் போது உச்சந்தலையிலிருந்து கீழே இறங்குற மாட்ட பாவனை பண்ணணும் ஐந்து மூச்சு காற்று முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மூச்சு காற்ற வெளியேற்றிக்கிட்டே கைகளை பக்கவாட்டில் கொண்டு வந்துருங்க கால்கள் ரெண்டே அப்படியே இறக்கிக்கலாம் நார்மல் போஸ்க்கு வந்துடலாம் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால்கள்ல நடுக்கம் இருக்கும் கைகள் ரெண்டையும் ஒட்டிய நிலையில வச்சு பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது அது போன்றவர்கள் கைகளை கோர்த்துக்கலாம் கோர்த்துட்டு மூச்சு காற்றை இழுத்துக்கிட்டே கைகளை மேல உயர்த்திக்கலாம் திரும்ப மூச்சு காற்றை இழுத்துக்கிட்டே கால்களையும் உயர்த்தி 
இதே நிலையில மூன்றுல இருந்து ஐந்து மூச்சு காற்றுகள் இருந்துட்டு திரும்ப மூச்சு காற்றை வெளியேற்றிக்கிட்டே கால்களையும் கைகளையும் இறக்கி பக்கவாட்டு கொண்டு வந்தலாம் இந்த நிலையில இருந்து கூட ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்ப காலத்துல இந்த பயிற்சியை செய்யலாம் போக போக கைகளை ஒட்டிய நிலையில வச்சு உள்ளங்கைகள் ரெண்டும் இப்படி இருக்கிற மாட்டம் பயிற்சியை செய்யறது அதிக பலன்களை கொடுக்கும் இது ஒரு சுற்று இது போல மூன்று சுற்றுக்கள் செய்யலாம் அவ்வளவுதான் தாடாசனா செஞ்சு முடிச்சாச்சு இப்ப இந்த தாடாசனம் செய்யறது மூலியமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்னங்கிறதையும் பார்த்தலாம் மாணவர்கள் இந்த ஆசனங்களை செய்யும் போது அவங்களுக்கு போதுமான வளர்ச்சி கிடைக்குது அடுத்ததான் மன ஒருமைப்பாடு திட சிந்தனை இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுனால அவங்களுக்கு படிப்புல கான்சன்ட்ரேட் அதிகமாகும் எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதோட விளைவுகளை யோசிச்சு விழிப்பு நிலையோட அந்த செயலை செய்யக்கூடிய தன்மை அந்த மாணவர்களுக்கு உருவாகும் கைகளையும் கால்களையும் உயர்த்தி இந்த பயிற்சி செய்யும் போது நரம்புகள் நல்லா இழுக்கப்பட்டு ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறது இதன் காரணமா வாத பிரச்சனை நரம்பு தளர்ச்சி போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்து நம்மள நாம பாதுகாத்துக்கலாம் கணுக்கால் முழங்கால் இடுப்பு பகுதியெல்லாம் வலிமை அடையுது முதுகெலும்பு ஊக்கப்படுத்தப்படுறதுனால வான்காந்தத்தை உடல் ஈர்த்து கொள்ளும் சக்தி உடலுக்கு கிடைக்குது உடலுக்கு ஆக்சிஜன் அதிகமா கிடைக்கிறதுனால உடல் முழுக்க ரத்த ஓட்டம் நன்கு பாய்ச்சப்படுது இதனால உடல் புத்துணர்ச்சியோட சுறுசுறுப்போட இருக்குங்கிறத சொல்லி இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களோ சந்தேகங்களோ இருந்தா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இதே போல அடுத்து ஒரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை குரு வாழ்க